ഏതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ഖുർആാനിന്റെ വലിയ മുഫസ്സിറു കൂടിയായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങൾ അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖാൽ മാ അന അലൈഹി വ അസ്ഹാബി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഹാബത്തും ഏത് ആശയത്തിന്മല ആ ആശയമാണ് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് പരമ്പര പരമ്പര പരമ്പരയായി മുൻകാല മഹാന്മാരിലൂടെ കണ്ണിമുറിയാതെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ സത്യപ്രസ്ഥാനം അത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്ത് വന്ന ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വല്ല പുത്തൻവാദിയും നമ്മുടെ ഈമാൻ കബളിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പയ്യക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ പയ്യും അവരെ നിങ്ങൾ കാത്തോളണേ ലായുദുല്ലൂനക്കും നിങ്ങൾ വഴികേടി തരത്തിലകപ്പെടണ്ട വലായുനക്കും നിങ്ങൾ വിതനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട എനിക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കാണാനിട വരും അവരെ കുറയാനും തൗഹീദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നീ അവരെ ചതിയിൽ കുടുങ്ങാതെ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് എന്റെ സുന്നത്തിനെ എന്റെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാനും അണപ്പല്ലുകളെ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുമാർ നിന്നെ ആര് സംശയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ സംശയത്തിൽ നീ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ സുന്നീ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ ായ തങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സകല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു മുസ്ലിം കേരളവന്മാരോട് പറയുന്നു സകല വിശ്വാസി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അഫീതയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണേ കൽപ്പിൽ നറുക്കൂ ഉപ്പാപ്പുഹമ്മദുഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞപ്പോ അവരെ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹിമ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്നെ കൊണ്ടാദ്യം വിശ്വസിച്ച് എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗപ്രവേശം നടത്തുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുദ്ധീകുലക്ക് പറന്ന് സ്വഹാബത്തിന് തറച കിട്ടിയത് ൾക്ക് മസാമ കിട്ടിയത് ആരിഫീങ്ങൾക്ക് കതർ കിട്ടിയത് മുത്തക്കൈങ്ങളായ അഴമാന് കബൂലിയത്ത് കിട്ടിയത് ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൽവിൽ നിറക്കൂ നമ്മോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അമൽ അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലാണ് ആ തങ്ങളെ മധു ചെയ്യല എന്തുകൊണ്ടാണ് പായാറിലേക്ക് മാസാ മാസം ലക്ഷങ്ങളായ ആളുകൾ വരുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ കാണാമ്പുഴ ജാതത്തിന് സലാത്ത് മജലിസിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അഹ്ലുസുന്നയുടെ സയ്യിദന്മാരുടെ അലമാറിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ വന്നെത്തുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും സുബഹയുടെ മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഒക്കെ വന്ന ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കേന വെച്ചിട്ട് അവരടയാളം പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകളോളം നിന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരത്തിന് മീത ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു വന്ന വരുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല ഒരു ക്യൂ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു തിബുൽ കുലൂർ സലാത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വെറും അള്ളാഹുദിന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂതി കൊടുക്കും കേന അങ്ങനെ പോകും പലവരും സുബഹിക്ക് വന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ശേഷം ഒക്കെ കണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെയും പതിനായിരങ്ങളായ ആളുകൾ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ മിനിഞ്ഞാന്നും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ എത്രയോ നിരവധി ആംബുലൻസിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ കയറി മിനിഞ്ഞാന്നും നിരവധി ആംബുലൻസുകളിൽ സാധുവായ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ആംബുലൻസിൽ കയറി ഓരോ ദിവസവും ആംബുലൻസുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബായാറിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിറ്റാരി കൻസുകളുടെ കയ്യന്നാടിന്റെ ആദരവ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച സുബഹി കഴിഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങൾ ചിറ്റാരി ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബായാറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം സുബഹി വാങ്ങോട് കൂടായിട്ടുണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലൻസുകളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വയറ് ഊർത്ത് മുട്ടിയിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും അദ്ദേഹം പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മഞ്ഞൽ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം വെയിറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അവര് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നവരാണ് ഒന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോന്നാൽ പോലെ ഈ രോഗിയെ എന്ത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും വന്ന ആളുകളിൽ ആംബുലൻസിലല്ലാതെ വന്ന ആളുകളിലും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പിടിപെട്ടിട്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പിടിപെട്ട് കണ്ണടഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മിനിഞ്ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ സ്വരാത്തിൽ ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ വലിയ തൊപ്പി കമഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തൊപ്പി അങ്ങ് എടുത്തപ്പോ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഞാൻ വലിയ നിറക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് തലയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തല പോലെ ആ തലയേക്കാൾ മീതെ മറ്റൊരു മുഴ തലയിൽ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ നിന്നും വെല്ലൂരിലെ സി എം സിയിൽ നിന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മധുമാരി കൈവിട്ടിട്ട് കടാമുഴ ചാരത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ആ സ്വലാത്തിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുപോലെ മൂത്രത്തിനും മൂക്കിനും ഒക്കെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചങ്കിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് വിസർജ്യം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വയറ്റിൽ ഹോൾസ് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വയറ്റിൽ വിസർജ്യം പാക്ക് ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ വരെ വയറ്റിൽ വെച്ച ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വലിയ വലിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും ബ്രൈൻ ട്യൂമറും പിടിപെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിദഗ്ധന്മാരായ ക്യാൻസർ രോഗ ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ മെടിപ്പ് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മയ്യത്ത് പോലെ താങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന രോഗികൾ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ കാഴ്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാത്തവർ അവിടെ സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ റസൂറുണ്ട് അസുഖം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മന്ദബുദ്ധി ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളല്ലാത്ത ആയിരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പത്തും മുപ്പതും വർഷമായി മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതിയിട്ട് അഹ്മുല്ലി അലമിനായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നലെയും ധാരാളം ഹൈന്ദവരായ ആളുകൾ കടാമ്പുഴയിൽ വന്നു തിങ്കളാഴ്ചയും ഹൈന്ദവരായ ആളുകൾ വന്നു ചാരത്തിങ്ങൾ സ്വലാത്തിലും ധാരാളം ഹൈന്ദവരായ ആളുകൾ അവിടെ കൂടി എന്റെ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവരായ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തോളാം 
എന്ന നിലക്ക് ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ സാഹിബ് അടക്കം നമ്മോട് വന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞു അവരെയും കൂടി പേര് പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബായാറുസലാത്തിന് വെറും മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണോ വരുന്നത് ആ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കർണാടകക്കാർ ഭട്ടന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ വരെ എത്രയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും തുക്കൂറിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് ബായാറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ഈ കൊടകുകാർ എത്രയാണ് ബായാറിൽ വരുന്നത് മടിക്കേരി സുള്ളിയ ഈ സോമാർപാട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി വരുന്നവരുണ്ട് അവരോട് നാം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടുന്നതിനാലും മക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് കിട്ടിയതിനാലും നടക്കാത്ത കുട്ടികൾ നടന്നതിനാലും ക്യാൻസർ സുഖപ്പെട്ടതിനാലും അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് തന്നെ നാം പറയാതെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ബായാറു സ്വലാത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതാം തീയതി ജനുവരി മാസം നടന്നപ്പോൾ അന്ന് ജുമ കഴിഞ്ഞു ഹാസനയിൽ നിന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് ഒരു പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് കാണും വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ഹൈന്ദവനായ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്റ്റച്ചറിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ആരംഭിച്ചാൽ ജനം ഇളകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു ഞാൻ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കൊടുത്തോളൂ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവര് വരണ്ട ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളം തണ്ണി മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടു പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഗുരു ഞങ്ങൾ പോകില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംബന്ധിക്കാൻ വന്നതാണ് ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞു കാരണം അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ ബായാറ് സ്വലാത്തിന് വന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലേ ആ നാട് മൊത്തം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയണം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഈ കർണാടകയിൽ സക്ലേഷ്പുറയിലുള്ള ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് രണ്ടു മാസക്കാലം മംഗലാപുരത്ത് ഹൈലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് ഡോക്ടർമാര് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹെബ്ബു റസൂൾ കഴിഞ്ഞ് റോഡ് മാർഗം മംഗലാപുരത്തെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ വന്നു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ബോധമില്ലാതെ രണ്ടു മാസമായി ഹൈലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഞങ്ങളവിടെ കയറി ഹൈലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യുവിൽ കയറി കയറി നോക്കുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ അതാ ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടെ കിടക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ മെടിപ്പ് മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് എന്ന് വിളിച്ച് തങ്ങളെ പേരിൽ ട്യൂപ്പുൽ കുലൂബ് സ്വലാത്ത് മന്ദിരിച്ചു കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്തു അവര് കൊണ്ടുവന്ന വള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടലിലും വള്ളം മന്ദിരിച്ചു കൊടുത്തു ട്യൂപ്പുൽ കുലൂബ് അങ്ങനെ സാധാരണ നാം ചൊല്ലാറുള്ള നിലക്ക് എന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ പേരിൽ ഫാത്യഹോദിയും ചില സമയം മന്ത്രിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അൽബുഖാദി അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയക്കുട്ടി തങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ഇസ്മാഹിൽ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ബാഫുറുദ്ദീൻ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി കരുവന്തിരുത്തി അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫറവണ്ണ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി അൽ അക്ബർ അൽ മധുഭുൻ ബിഖുഷീൻ കൊശീല ചെമ്പിട്ട പള്ളിയിൽ അവരുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് കുത്തുബ് ജലാലുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് അൽ ബുഹാരി അൽ ബലാഫത്തിനെ വളപട്ടണ ഉപ്പാപ്പ അങ്ങനെ നാൽപ്പതാമത്തെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവരോട് ഐശ്വര്യങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടാൻ നീയത്ത് ചെയ്തോ അലഹദുല്ല 
ഈ കഴിഞ്ഞ ബായാറ് സലാത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പത്തൊൻപതാം തീയതി നടന്നപ്പോൾ അന്ന് നാലു മണിക്ക് തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഹലീലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒന്നടങ്കം ബായാറ് സലാത്തിന് കൂടാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം എന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലത് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ സദസ്സിൽ കൂടിയ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേർക്ക് നേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയം മാത്രമാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ മരിച്ച മയ്യത്ത് പോലെ ശ്വാസത്തിന്റെ മെടിപ്പ് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്ന രോഗികൾ വർഷങ്ങളായി ഇന്നും ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത അവിടത്തെ ബഹുമാനമാണ് അവിടത്തെ സ്വനാത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ഉടമയാകുന്ന തങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ പ്രസംഗം ചുരുക്കും പറയുന്നു ജനങ്ങളെ സ്വരാത്ത് എന്നുള്ളത് മറ്റ് മറ്റ് കർമ്മങ്ങളെ പോലെ അല്ല മലക്കുൽ അമീൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുന്ന ഹരീഥല്ലേ ഇഷ്കാത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം ദർശ് നടത്തുമ്പോ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഹരീഥല്ലേ ഞങ്ങൾ റസൂർ സന്നിധിപ്പോ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹരിത അത് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ മലക്ക് വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നു ജനങ്ങളെ നിസ്കാരം പോലെ അല്ല സ്വരാത്ത് നോമ്പ് പോലെ അല്ല സ്വരാത്ത് സക്കാത്ത് പോലെ അല്ല സ്വരാത്ത് ഹജ്ജ് പോലെ അല്ല സ്വരാത്ത് കാരണം ആ സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതോ തുല്യ അമ്പിഹി അമ്മാക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ആളെന്ന് പറയാ അതേസമയം ഒരാള് സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയാഹുവിന് വഴിപ്പെടലോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക എന്ന വലിയ വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ള സക്കാത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അള്ള ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അള്ള നോമനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ കൽപ്പന ഇല്ല ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല വിശ്വാസി ജനങ്ങളോട് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ചെയ്യണം എന്ന നിർബന്ധം പറയലാണ് ആ വലിയ ശ്രമമുള്ള ഒന്ന് തങ്ങളുടെ മേൽ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അത് സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണേ 
ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പ്രമുഖ സുഹാബി വര്യനായ തങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് മോനെ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തൽപ്പിൽ തുറക്കൂ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂ ആ തങ്ങളെ സ്നേഹാദരവ് ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള വലിയ കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത് ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നോ അവരും തങ്ങളും വലിയ ബന്ധത്തിലാണ് നബി സ്വന്തോ ആഹ്വാനം തങ്ങളെ ഒരാള് സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല എഴുപത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കളവ് പറയണ്ട എഴുപത്ത് പറയണ്ട ഭിത്തനം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട വർഗീയ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കുണ്ടാസത്തിലും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര നീ റസൂലുദ്ദാന സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ എന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ കള്ളു കുടിക്കും എങ്ങനെ കഞ്ചാവ് വലിക്കും എങ്ങനെ ഹാൻസ് വെക്കും എങ്ങനെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെ പാൻപരാഗ് ചവക്കും എങ്ങനെ മധു വെക്കും അത് ഹബീബിന്റെ സ്നേഹികൾക്ക് പറ്റിയതല്ല മുസ്ലിമിന് പറ്റിയതല്ല അത് പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നു അമാ അലിംതും അന്ന സുറുബൻ ഹംദി ഹോദി ഹരിയുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അവരെക്കാളും അമ്മാക്ക് വെറുപ്പുള്ള മറ്റ് മഹലൂക്കില്ല മറ്റ് സൃഷ്ടികളില്ല പടപ്പുകളില്ല വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും മിസ്റ്റാളുകളും മെസ്സേജുകളും ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിക്കാത്തവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും നിലനിർത്തി കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമുള്ളത് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആളെന്നാണ് മുസ്ലിമിന്റെയും കാഫിറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബാഹ്യമായ വ്യത്യാസം അത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനാണ് മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കും അല്ലാത്ത നിസ്കരിക്കൂല ിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി മുനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ അവരുടെ സന്തോഷം അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു അവരുടെ സമാധാനം അള്ളാഹു കെടുത്തി 
കളഞ്ഞു അവർ എന്ത് തൊട്ടാലും അതിലൊരു പറക്കത്തും കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഭക്ത നമസ്കാര സിനിമ നോക്കണ്ട സീരിയൽ കണ്ട മാപ്പിളപ്പാട്ട് കണ്ട ആസ്വദിക്കണ്ട ഹറാമായ സകല സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കുമോ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വോയിസ് ചുരുക്കി പറയുന്നു എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സകല മുസ്ലിം പെണ്ണിനോടും കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവര് അള്ളാഹു ലാനത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മലായുഗത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സ്വാലഹികൾ മുഴുവനും അത്തരം പെണ്ണുങ്ങള് ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പും മൈലാഞ്ചിറ്റും കൊണ്ട് ശരീരം മൊത്തം മറിച്ച് ബോഡി ഷേപ്പ് ടൈറ്റ് പിന്റ് പൂർത്തയും പർദ്ദയും തിരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന നിലക്ക് ധനിയൻ ഡ്രസ്സുകളും ഒരു തോളിൽ ബാഗും മറി കയ്യിൽ മൊബൈലും പിടിച്ച് അന്യ പുരുഷന് വശപ്പെടുത്താൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി നടന്നാൽ അള്ളാഹു നിന്ന് വെറുതെ വിടൂല ഈ പരിഷ്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സിൻഫാനി മിന്നഹരിന്നാർ നരക വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് ഇവർ അതിന്റെ തുടക്കം ലാസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനം അള്ളാഹു മനക്ക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല അതൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്ത് ഈമാനോട് തപ്പയോടെ ജീവിക്കണം പലിശയുമായി ലോണുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ഭട്ടിയുമായി ഇടപെടണ്ട അയൽവാസികളുമായി പണം കണ്ട കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണ്ട ഉമ്മ വാപ്പനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് കേർത്ത് സംസാരിക്കണ്ട ഭാര്യമാരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ചെറിയ കാലായുസ്വിന്റെ പുരുത്വത്തിൽ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലായി സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ പ്രത്യേകം നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹറാമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലോ ക്ഷീണുണ്ട് ഇന്നലെ നേരത്തെ പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാള് അയാളെ പേര് സ്വാബിർ എന്നാണ് എടപ്പാൾ എടപ്പാൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലം നെല്ലിശ്ശേരി അയാളെ നാട്ടിലെ പരിപാടിയിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയത് നെല്ലിശ്ശേരി എടപ്പാൾ സ്വാഭിമാനം ആണ് ആ കാറിന്റെ ഒരിക്കൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആളുണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ സുഖമായി കൂട്ടിലെത്തും പിന്നെ രാത്രി വരെ ഇരുന്ന് പണി പായാറിലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും സുബൈക്ക് അങ്ങൂലെ സുബൈക്ക് തൊട്ട് തന്നെ സുബൈന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ആളുണ്ടാകും രാത്രി മംഗലാപുരം കർണാടകയിലൊക്കെ പരിപാടികൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈമിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇപ്പോ ബായാറിലുള്ള വണ്ടി ബായാറിലുള്ള നാട്ടിലുള്ള വണ്ടി നാട്ടിലുള്ളു ഇപ്പൊ ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഡയറിയിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ ബുധനാഴ്ച ഇന്നത്ര ഏഴാം തീയതി കേട്ടോ ഏഴാം തീയതി കൊടക് കൊളക്കേരി മക്കാം ബൂസ് നേരിച്ചു വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ തുറാബുധങ്ങളോടൊക്കെ കയറാട്ടായിരുന്നു അവിടൊക്കെ കയറിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെമ്മാട്ട് ചെമ്മാട്ട് അപ്പോ കാറില്ല അത് ട്രെയിനില് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തൂലില്ല അപ്പൊ കാറിന് തന്നെ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഷെരീഫിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞമ്മക്ക് വായാറില് വണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് നാട്ടിൽ പോവാ കാസർഗോഡ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കാസർഗോഡ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് ഈ വണ്ടി ഏറ്റു പോകും ഇനി ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്രയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അറിയത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു വന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മഹബത്ത് തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു തോഫി നൽകുമാറാകട്ടെ കൊടകുകാർ കുറെ വിളിക്കലുണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഡേറ്റ് ഇല്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിലേക്ക് വരാത്തത് ഡയറി ഫുള്ള് രണ്ടും മൂന്നും നാലും പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇല്ലാസ് തന്നെയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന പെരുമാട് ഉറൂസിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡയറിയിൽ ഡേറ്റ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് എരുമാട് സൂഫി ചെയ്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെങ്കിലും എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതോടുകൂടി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ 